তুমি অন্তর যাবে ঈশ্বর সব জানো সবটা বোঝো ওদের তুমি ভালো করো আমার স্বামী সন্তান সবাইকে ভালো রেখো মঙ্গল করো ওদের এখন কার মঙ্গল কামনা করছিস ছোট দিদি ভাই ভেতরে এসো না বসো এটা তোমার প্রশ্নের উত্তর হলো না কি আড়াল করার চেষ্টা করছিস তোমার কাছে আর কি আড়াল করব দিদি ভাই সবই তো জানো আসলে এত বছরের অভ্যেস স্নান সেরে বেরিয়ে ঠাকুর প্রণাম করা ছাড়তে পারেনি অভ্যেসটা এখনো আমায় দিদি ভাই বলে ডাকিস কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারিস না না এটা তুমি কি বলছো দিদি ভাই ঠিকই তো বলছি কারণ সত্যি যদি তুই আমায় নিজের দিদি ভাই মানতিস তাহলে এভাবে নিজেকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারতিস না একটা কথা বলো তো সবসময় কি নিজের কাছেও নিজেকে মেনে ধরা যায় বেশ মেনে নিলাম তোর কথা মেনে নিলাম যে সব সময় সবাইকে সব কথা বলা যায় না কিন্তু এটাও তো মানবি আমিও তো একটা মেয়ে আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না ছোট কি এত অপমান এত কষ্ট তুই সহ্য করিস কি করে এই তো হেসে সবকিছু হালকা করার চেষ্টা করছিস তুই কি ভাবিস আমি কিছু বুঝি না সব কিছু নিজের মধ্যে চেপে রাখতে নেই ছোট সব কিছু সব সময় মুখ বুঝে মেনে নিতে নেই এই যে বিদিশা তোর সঙ্গে করছে তোর কি মনে হয় এটা ক্ষমা যোগ্য দিদি ভাই এখন এগুলো নিয়ে কথা বলার সময় নয় আমাদের কোম্পানিটার যা অবস্থা যদি যদি কোম্পানিকে দাঁড় করাতে না পারি তাহলে আমাদের পরিবারের কি হবে তুমি জানো না দিদি ভাই সেটা ভেবে তুই শিউরে উচ্ছিস তাই তো আর ওদিকে উনি তোকে কি করে বাড়ি থেকে তাড়াবেন তারা প্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমি মাঝে মাঝে ভাবি ভাই দিদি ভাই তুমি তো এত অবুঝ নাও উনি যা ইচ্ছে বলছে বলতে দাও না ওনার যা করবার ইচ্ছে করতে দাও না আমাদের শুধু ধৈর্য ধরে আমাদের কাজটা করে যেতে হবে আর আমার বিশ্বাস দেখো সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিবি বলো না এতটা মনে জোর তুই পাশ কর থেকে বাড়ি এই যে তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো এত ভরসা করো এইটাই আমার মনের জোর আমার মনেই হয় না আমার কোনো কষ্ট আছে ভগবান তৈরি তপস্যা যেন সার্থক করেন সেটা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না ইন্দিরা তুমি তোমার লক্ষ্যে সফল হতে পারবে না আমার যে ভালোবাসাকে তুমি আঘাত দিয়েছ তার পরিণাম তোমাকে ভুগতে হবে আমি তোমাকে সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে দেব না হাতে নাতে এত প্রমাণ পেয়েও ওনাকে আমরা অ্যারেস্ট করবো না কি লাভ নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তো আবার জেলের বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে আর তারপর নিজের স্বভাব অনুযায়ী আবার কতগুলো খারাপ কাজ করবে তার থেকে বরং আমরা এবারে ওকে একটা সুযোগ দিই না ভুল করেছ তুমি ইন্দিরা বিরাট বড় ভুল আমি তোমাকে আর হাতে মারবো না তোরপে তোরপে মারব তোমার দুর্বল জায়গায় আজ আমার মার কথায় আমি ছেড়ে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে এই চোখ দিয়ে আমার মার থেকে তাকালে এই দুটো চোখ আমি কেলে দেব ওই স্বার্থ কি আর গণক তোমার প্রাণ ধুমরা তাই না ইন্দিরা এবার ওদের ওপর দিয়ে আমি তোমার ওপর সুর তুলব আর তুমি তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে আর বুঝতে পারবে এই অরুণেশের মুখের খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার ফল কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে বাবা এ তো একেবারে কোচা খাওয়া বাঘের মতো হয়ে আছে সামনে যেতেই তো কেউ একটা না 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 এখন সামনে যাব এই সময় আমরা কেউ দাদার সামনে যাই না 
দাদা জীবনে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে তা তো হাসিল করে নিয়েছে শুধু একটা জায়গায় দাদা কোনোদিন দেখতে পারেনি তাই যতবার টক্ক রয়েছে ততবার খোঁজা পেয়েছে আর যতবার হেরেছে তার পরবর্তী পদক্ষেপ ততটা ভয়ঙ্কর হয়েছে মানে তোমরা ওখানে কি করছো না মানে আমরা 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 কি করছো কোনো খবর আছে হ্যাঁ শিক্ষা নিকেতনে জোর কদমে কাজ চলছে কোম্পানির সব ওয়ার্কার্স বেশিরভাগই ওখানে কাজ করছে লক্ষ্য রাখো আর সমস্ত খবর টাইম টু টাইম আমি যেন পাই তবে সবার আগে এটা খেয়াল রাখো ওদের অর্ডার কে কে দিচ্ছে পুরনো যুদ্ধ রীতি একবার সাপ্লাই লাইনটা বন্ধ করে দিতে পারলে কেল্লার দরজা আপনি আপ খুলে যাবে ওয়েট ইন দিটা ওয়েট তোমার জন্য একটা বিশেষ উপহার আমার কাছে তোলা রয়েছে সারপ্রাইজ উপহার মানে মানে এই যে তুমি ওই মহিলাকে যে সামলেছ সেটা কিন্তু মুখের কথা নয় সর্বনাশ অভ্রকি তাহলে টের পেয়ে গেছো সবকিছু তাহলে এরকম কথা কেন বলছো ইয়ার কি করো না অভ্র মানে মহিলাকে সামলানো মুখের কথা নাকি মানে দেখতেই তো পাচ্ছি বাড়িতে রোজ এক একটা যা ঘটনা ঘটছে ওনাকে সামলানো শিবের বাবারও অসাধ্য তো মানে আমি তো কোন ছাড় সে কি আর বলতে তবে নরমে গরমে তুমি ওনাকে যেভাবে ট্যাকেল করেছো না সেটা কিন্তু প্রশংসনীয় নো রিয়ালি আই মিন ইট তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি আজকে তোমার জায়গায় যদি অন্য কেউ থাকতো আমার মনে হয় না সে এতটা ধৈর্য ধরে থাকতে পারতো বলে তুমি সত্যি বলছো তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছো না সত্যি কথা বলতে আমি তোমাকে চিরকাল এরকমই দেখতে চেয়েছিলাম আমার বাড়ির প্রত্যেকটা মেম্বারের প্রতি তুমি এতটা সহানুভূতিশীল বিপদের সময় কিভাবে নিজের দায়িত্ব নেওয়া সবাইকে দেখে রাখা চুপচাপ মুখ বুঝে নিজের কাজ করা মাথা ঠান্ডা রেখে সব সামলানো আমি কিন্তু সত্যি বলছি ঝিলমে আজকে তোমাকে যত দেখছি তত আমার মনটা ভালো হয়ে যাচ্ছে আই এম রিয়েলি ভেরি হ্যাপি যাক বাবা বাঁচা গেল আমি তো জাস্ট ভাবতেই পারছি না আসলে কি বলতো আমি কাউকে কাউকে দেখিয়ে কিছু করনি তাই তো সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি আসলে কি জানো ফুলের সুগন্ধ যেমন এমনিতেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার অস্তিত্ব জানান দেয় ঠিক তেমনই যখন কোনো মানুষ ভালো কাজ করে সেটা সবার নজরে এমনিতেই পড়ে যা এবার একটু তুমি বেশি বেশি বলছো আসলে কি বলতো কনকটা এই অবস্থায় এত ছোটাছুটি করছে তাই আমি ভাবলাম যে বাড়ির দিকটা একটু আমি নিজেই সামলাম মানে এরকম একটা ক্রাইসিস তো বুঝতেই পারছো প্রাউড অফ ফিউচার মিল আমি সত্যি আজকে খুব খুশি থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব মানে তুমি রেখে যাবে না তো করো বলছি যে ছোট মার সঙ্গে ওই অরুণেশ চ্যাটার্জি আবার অরুণেশ আমার তো ইচ্ছে করছিল চোখ দুটো না উপরে নিয়ে ছোট মার সঙ্গে কি ওনার অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে না ভাগ্যে সেটা হয়নি কারণ ঠিক সময় বৌরানি ওখানে পৌঁছে গেছিল আর সেটা যদি না হতো তাহলে কি যে হতো ঘটনা 
যা হবার সেটাই তো হবে অভ্র সবটাই তো ঠিক হয়ে আছে এখন শুধু খবরটা একবার জায়গা মতো পৌঁছে দিলেই হয়